আসসালামু আলাইকুম বিজয় বার্তায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি উপমা সাহা যে পরিমাণ ত্রাণ মজুদ আছে তা নেওয়ার মতো লোক নেই বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাসল হোসেন চৌধুরী সোমবার নীলফামারী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভায় এ তথ্য জানান মন্ত্রী তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বছরের প্রায় সাত মাসই বিভিন্ন এলাকার জনগণ কোনো না কোনো দুর্যোগের মধ্যে থাকে সব কিছুর মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সরকার সক্ষম হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ত্রাণমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ খালেদ রহিম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব শাহ কামাল স্থানীয় সংসদ সদস্য আফতাফ উদ্দিন সরকার ও অধ্যাপক গোলাম মুস্তফা ভোগান্তির আরেক নাম জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতাল প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট ও সরঞ্জাম সংকটে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতাল স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রতিদিন এখানে সেবা নিতে আসেন আশপাশের এলাকার মানুষ তবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা না পাওয়া ঔষধ সংকট নিয়ে নানা অভিযোগের কথা জানালেন রুগীরা বিষয়টি স্বীকার করলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক জানান লোকবল সংকট ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছেন তারা চিকিৎসক সংকটের কারণে মানুষ আরও উন্নত ভালো সেবা আমাদের জন্য প্রেক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য চিকিৎসকদের শূন্য পাত্র দ্রুত প্রয়োজন করে প্রয়োজন পাশাপাশি অত্র হাসপাতালে এক্স রে এবং আলট্রাসোনোগ্রাম মেশিন চালু থাকলেও এখানে ডিজিটাল এক্স রে মেশিন প্রয়োজন আর আলট্রাসোনোগ্রাফিতে অতিরিক্ত আরেকটি মেশিন দিলে আরও রোগীদের ভালো সেবা দেওয়া সম্ভব হবে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে একশোটি বেড রয়েছে বিজয় টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক রাজধানীর নবাবগঞ্জ সাত শহীদ কমিউনিটি সেন্টারে হয়ে গেল হজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান এর আয়োজন করে আব্দুল আলী সর্দার ফাউন্ডেশন প্রধান অতিথি ছিলেন আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান মিয়া উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ও সর্দার ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদুল্লাহ অনুষ্ঠান শেষে হজ যাত্রীদের মাঝে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা ফলজ বৃক্ষের বাগান গড়ে স্বাবলম্বী ময়মনসিংহের হালুয়া ঘাটের কৃষক মাজারুল ইসলাম প্রায় দুই একর বাগান জুড়ে রয়েছে সৌদি খেজুর মালটায় এলাচি সফেদা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছ বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট হালুয়া ঘাটের করৈতলির কোচপাড়া গ্রামের মাজহারুল ইসলাম দু সালে গড়ে তোলেন ফলজ বৃক্ষের বিশাল বাগান মাঝারুলের বাগানে রয়েছে আম তেতুল আপেল আঙ্গুর আমলকি পেয়ারা সহ নানা প্রজাতির গাছ এবার বাগানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল আসায় বেশ খুশি তিনি নিজ উদ্যোগে গড়ে তোলা মাঝারুলের এই বাগান দেখে উচ্ছাসিত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান বিভিন্ন বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন তিনি মালটা গাছ আছে চারশো পিস আর এটার ব্যাপারে আপনার সরকারিভাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে শেষ ব্যবস্থা করে দিছে আর খেজুর গাছ আছে আমবার যেটা আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেজুর চাষির নাম মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম উনি ওনাকে প্রথমে আমরা পঞ্চাশ শতাংশ জমির জন্য একশোটি চারা প্রদান করি বর্তমানে মাঝহারুলের বাগানে হিমসাগর গোলাপ ভোগ ল্যাংড়া সহ ছয় জাতের আম উৎপাদন হচ্ছে রয়েছে ষোলো জাতের বিভিন্ন মালটা কমলা জাম্বুরা ও সৌদিয়ান খেজুরের গাছ
বিজয় টিভি ন্যাশনাল ডেস্ক নাটোরে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে মেলার উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম এর আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক গোলাম রাব্বি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্টরা অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গাছের চারা বিতরণ করা হয় মেলায় সরকারি বেসরকারি সংস্থার বিশটি স্টল রয়েছে প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্বনির্ভর নারী স্বনির্ভর গ্রাম সদস্য ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে সেলাই মেশিন ফ্যান এবং বেঞ্চ বিতরণ করা হয়েছে এর আয়োজন করে খুলনা বিভাগের প্রথম ভিক্ষুকমুক্ত সদকি ইউনিয়ন পরিষদ উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোস্তাক আহমেদ ইউএন ও শাহিনুজ্জামান সদকি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ সহ অনেকে মন্ত্রী পরিষদে জাতীয় মজুরি স্কেল বাস্তবায়িত হওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানায় আনন্দ র্যালি ও সমাবেশ করেছে শ্রমিক কর্মচারীরা সেক্টর কর্পোরেশন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সমন্বয় পরিষদ ও আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি বাবুল মিয়া সহ সভাপতি হাজি তৈমুর রহমান সহ সাধারণ সম্পাদক গাজী জমশেদ সহ সংশ্লিষ্টরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হয়ে গেল জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ও সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা সোমবার স্থানীয় আলাউদ্দিন খা পৌর মিলনায়তনে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি সাংসদ উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী আর উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কামাল মোহাম্মদ রাশেদ অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ পৌর মেয়র নায়ার কবির জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার সহ অনেকে দর্শক দেশ বিদেশের সর্বশেষ সংবাদ সবার আগে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ রিভিউ ডট কম এই ঠিকানায় শেষ করছি বিজয় বার্তা সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে